，这道归年。您老一刀捅了，俺不怨。您老叫日本人，俺在这等着，听候您发落。俺让这个水晶偿命。你跟俺说说，这到底是咋回事？表叔，俺去周大庄杀周大马，因为周大马砍了俺义父曹晃的头。俺到了周大庄，但是没想到日本人打进去了。俺没杀成他，他倒先救了俺的命。他临死前托付俺，照顾好他的女儿。俺答应了，表叔。你知道俺的脾气，答应了就得办。是他闺女被妃子咬了，需要药。你为了人家的姑娘，就害死水清。表叔，俺对水清有情，水清对俺有意，这事你应该知道。要不是，你会救俺义父曹晃，为俺老当家的赶出卫门。俺现在已经跟姚水清成亲了，可是他后来成了别人的老婆，俺不怪他。可是俺这些年，心里除了他，没惦记过别的女人。拿着药，赶快，别让我再看见你。刘叔，要是你伤了，我就看着你生疮流脓，烂到天灵盖。但周司令的女儿，俺得救啊！俺就闭着眼，信你一回。用烧酒调匀了。古城墙砖缝里的灰撒上一把，半天，脓就没了。拿着，赶滚！刘叔。俺办完事回来，俺一定给你个交代。赶滚！宁老，保重。滚！他们这是要去哪？这不知道，只听说是要进山。俺得找这假高丽山去。
，这就是鬼子的看探队。阿康八成是。好家伙，来这么多人，看来这情况不是瞎传的。俺们四个人打不了这么多鬼子，一会儿俺们跟着鬼子的车车一走，他们要探矿肯定得宿营。晚上同时去寺里，天一亮，打他个措手不及。好，走。哎。出来吧，东家，红药没有拿到了。这药酒兑上古城祥的灰，回去给大小姐敷上，俺随后就回来。东家，你要去做买卖，快走。哎，哎，山大哥，路上小心，大道上有鬼子。俺就怕遇不上鬼子呢，这是点心意，拿着。不是队长，咱们这两条腿怎么能追上人汽车呀？顺着这车轿硬找，肯定能找着鬼子。他们汽车总得停下来吧？哎，停地！不是上海吗？这家伙干什么去啊？他会不会也是奔着鬼子的勘探队方向去的？咱们走快点。我々ここから可能のところ、こちらはいなくない。我々は先にここで駐屯するぞ。面真神了，扫把星也不说胡话了，也不烫了。接活，小姐，赶紧走。东家，怎么又是他？别废话，带上扫把星，找个地方藏好，等着俺们。你谁是个扫把星？是上次在开煤矿老板那儿结的黄药面吧？哎，听说这东西威力可大了，真的假的？开矿用的威力还能小了吗
。俺在周大庄看见一老头拿这东西崩死了不少鬼子，要是跑得慢，自己也跟着飞了起来。东家，我见到那个高立身，就把这个东西往他怀里一扔。对了，哦不对，还得点着了。小心点哎，知道了。俺说什么来着？鬼子不动了吧？看样子小鬼子还得待上一段时间啊！郭盖头，哎，回去给薛孙子报个信去。好，哎，千万别迷路。嗨，这个地面上哪个土克拉长什么样，俺都清楚。走了，队长。ここで帰るんじゃないです。山島、はい。この近くに小さな村があるようだ。そうですね。偵察しました。あまり人住んでないです。探査員がいるから安全第一だ。はい、行ってきます。あ、欢迎太君、欢迎太君、阿明、都拥护皇军。还是一点过来，霍根啊，可不得求到死了。黄军大爷要跟着安营扎寨，那你孙德黑多，真心，霍根的卖你，阿兹玛的过来，霍根开打了，阿卖了，开轮打，把全村人都叫来，大姑娘小媳妇一个都不能少，黄军走了你们才能走，听见没有？啊，是是是是是是是。把老百姓带来了，快，队长，都给我蹲下！这狗日的小鬼子，只是想拿老百姓当挡箭牌用，还是要压着老百姓去探矿？高必生在收拾你
实在憋不住了，小鬼子在追上，别等薛司令了，干吧，个人憋着。现在打了老百姓怎么办？这么个打法，鬼子会拿老百姓报仇的。谁敢追？干鬼子！我子弹长大的，你们要想活命，都敢趴下！打高立身，一个小不养的，有种的你出来，跟俺单挑！你看，小鬼子压着老百姓进树林了。記事を書籍しています。
太太太太太君，不不不关俺们的事。一个都没救活，都是因为上海。如果不是他，不会死这么多的百姓。俺也有错，俺没能拦住上海たちは小国民で、米国の軍人じゃない。お前は米国の軍人だろう。みんなの安全を守らなくちゃいけない。全て私は責任です。私将軍、私を処分してください。将军，亚斯拉卡，塞门口，苦了塞里鲁努莫，贪少，包盖塞里鲁努莫，马上你哥哥你听哥哥，阿鲁库托，现在乌里马斯。他们的钱我一个都，你帮你我苦大了，天罗。彼たちに表彰するのだ。はい。下がれ向老修道院改成兵营，速战速决，冲进去！操走。前面就到宋家孔了。八良，你带着他在树底下等着，送佛送到西天。酒钱，俺们去会会那个宋县长。上海
，你帮俺找宋县长，俺感谢你。可是俺真不知道什么金矿图的事儿，俺家也没有金矿图。日本人护送这车开矿的来这儿找金矿，这事儿还能假了？行了，扫把星，你不愿意说就别说，别别瞎话来蒙俺们。等俺们找到那个姓宋的县长，这事儿再给人理论。你才扫把星呢！八两，看好他了，走。是。就是这张图。就是他。冒了这么大的风险，牺牲了这么多的兄弟，只换来这一张废纸。啊！你告诉我，它里边有什么？有金矿吗？金矿在哪里？队长，你要相信我，这张图真是周大马亲手裁开分给我们的。当初我也不知道这个图上究竟有什么，直到你告诉我周大马藏了图纸，我才想起那份图。这图上一定是金矿的秘密啊！队长，你要相信我，我没有欺骗组织。好，那就等到找到周洋和周长那一天。召集二十个人，组成特别行动小组，配合我寻找金矿。这些是上级配发给我们的全套美食装备。咱们应该去宋家口，如果找到了周洋，周洋也说他那儿有那张图纸的三分之一，那证明三姨太说的都是真的。东家，你看，那有张告示，是不是又说俺呢？东家，这不是说你的，是招安宋县长。招安宋县长，你看，这告示上说，命令民国县长宋义超，一九三九年六月二十一号，即农历民国十七年五月初三，到宋家垮后山山神庙投降。叫书记，出啊。找宋县长，你不知日本人来了吗？这儿没有什么宋县长。我联系不上他。日本人是不是来过这儿？日本人还总来
，来了以后就撂给我个条子，叫我给给宋县长撂下个条子。对，这钱拿着。俩嘴巴子，一嘴巴子一个，啊！俺不想害你们宋县长，俺找他有事儿。那条子上写什么呀？日本人留那条子。条子上说，叫我们宋县长下山，去到日本人那边当县长。到日本人那当县长，那宋县长怎么说呀？宋县长说啊，一切照办，一切照办。<笑>班长干什么？俺脸上又没长花。谁看你了？俺是想问，你找到宋县长了吗？没有。明天俺和东家上山会会那个宋县长，看看他是怎么受招安的。招安是啥意思呀？小钱，你明天留下，俺跟八两一块儿去。东家，你别废话，轮着来嘛。宋县长，哎呀，几位爷，几位爷，白天我该说的都说了。刚才谁来过了？你们到底是皇军呀，还是单大侠军呢？单大侠，是韩。走。宋县长会不会四周都设下埋伏，打小鬼子一个措手不及啊？咱们这么过去，要是被宋县长当成小鬼子包饺子了怎么办呢？多冤呢！这国民政府的县长要是能打小鬼子的埋伏，俺就是冤死了也不怪他们。这些当官的打起仗来比谁都跑得快，死的都是老百姓。在这等着俺，听俺叫唤再过来。东家，小心！枪打伤的，拉危险，不怕他不说。要是一开枪，打小姐不来了怎么办？等等看，没我的命令不许出去。上发配明海州
，欢迎贵军，欢迎贵军，欢迎欢迎。李姐，送一程。哎，兄弟，正式送一程。兄弟是中华民国山东省宁海州县政府县长。兄弟现在代表全县民众，向贵军投降。从现在开始起，双方就不再是交战状态。我，啊，那那送一程。我来到一个兄弟，海州一个。行了，你也不是什么县长了，还是给我们的皇军回县城吧。呃，请稍等片刻啊，稍等片刻。兄弟立立了一份啊投降协议书，咱们双方在投降协议书上签字，只要字签好之后。兄弟就可以把县政府的官方大运，哎，转交给对方啊！站站！这是外交场合，你们不能动粗啊！报告局长，报告局长，压死他！什么？你是王光头？枪年头多了，容易走火。别上，耐心等着，看看上海到底要干什么。你是县长？哎呀，在下惭愧，惭愧呀、啊！在下是本县县长宋一超啊。敢问大家是？俺东家通天来上海，没听过呀。哎呀。原来是单大侠呀！久仰久仰久仰！俺来这儿，耽误你给日本人当狗了吧？单大侠呀，俺绝不想给日本人做事啊！俺拉着县里的干部上山，也是为了抗日。可是到了山上，俺们的粮食都吃光了，弟兄们也都跑了，俺没有办法，和上级取得不了联系。俺既没枪又没炮。把他那点经费也被部下给卷走了。俺要下了山，肯定会被日本人抓住；俺要在山上，那也肯定活活饿死。俺想此下策，也真是无奈之举呀。那么说，你是一好人了。在下惭愧，惭愧。闭嘴！带走。管理，送去快递，可不给你。哎呀妈呀！队长，你说这铁盖头把俺们的大部队全带出来，这要找不到俺们可咋办？找不到俺们，他们会回去的。俺们现在唯一任务就是找山海。队长，你看。
。队长，你看，这鬼子又出来了，人还不少呢。他们往岔路去了。这条路是去往宋家卡的。什么鬼子？是不是想着报复我？有没有尽早去宋家矿？俺们这回豁出去了，一定要给那边报个信让老百姓撤出来。俺知道，顺着小河走，肯定比鬼子走大路要快。走，走。